Hola, soy Armando Díaz y a partir de este momento conocerá la historia de Manizales en tan solo 10 minutos. Manizales se localiza en la República de Colombia, en la cordillera central de los Andes, a 51 kilómetros del Nevado del Ruiz. En épocas precolombinas, Manizales fue habitado principalmente por el pueblo indígena de los Carrapas. Recordemos que por estar ubicado cerca del Nevado del Ruiz, al que llamaban Cumanday, el territorio fue un paso obligado de los Quimbayas, Irras, Lermas, Quinchías, Samanaes, entre muchos otros. Para 1541, el mariscal Jorge Robledo funda Santa Fe de Antioquia. Es por ello que para 1576, el rey de España, Felipe II, oficializa el territorio de la provincia de Antioquia y allí estaría comprendido el actual Manizal. Desde 1837, el antioqueño Fermín López trazó la ruta colonizadora al actual Manizal, siendo de Río Negro y viviendo en Salamina, abre camino por el actual Neira, llega posteriormente hasta el Cerro de San Cancio, se establece allí, pensando que había pasado el río Chinchiná, pero se equivocó, porque el río que había pasado era el Huacay. Al caer en cuenta de su error, año más tarde, se dirige hacia el Cauca y funda Santa Rosa de Cabal. Desde 1843, al lugar se le conocía como Manizales por la cantidad de rocas de granito en el lecho de sus ríos y quebradas. Desde ese año existía interés en fundar un poblado. En 1848 se establece en Manizales aquellos colonos provenientes del sur de Antioquia conocidos como el Grupo de los 20 Fundadores, entre ellos Marcelino Palacio, Manuel Grisales. Manizales en 1849 contaba con 100 lotes distribuidos en 18 manzanas. Para este año, el 12 de octubre, fue sancionada la ordenanza por el gobernador de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara, y es dicha fecha la reconocida para su fundación. Para 1851, bajo la presidencia de José Hilario López, la provincia de Antioquia fue dividida en tres provincias, Antioquia propiamente dicha, la provincia de Medellín y la provincia de Córdoba, a la cual pertenecía el distrito parroquial de Manizal. En 1855, el presidente Manuel Mayarino unifica nuevamente la provincia de Antioquia. Para 1860, Manizales siendo la última ciudad del estado de Antioquia, cuya frontera natural era el río Chinchiná con el estado del Cauca, del cual el general Tomás Cipriano de Mosquera se declara en rebeldía, se separa de la Confederación Granadina y se dirige a atacar el estado de Antioquia, del cual el gobierno central, en cabeza del presidente Mariano Ospina Rodríguez, había dispuesto tropas de Manizales para contrarrestar dicho ataque, durante el cual hubo una tregua en dicha batalla y se conoció con el nombre de Tratado de la Esponción. De hecho, Manizales llamó por algún tiempo la Carrera 23 como Calle de la Esponción. Manizales para 1876 vuelve a ser escenario de las guerras civiles del entonces Estados Unidos de Colombia. Dicha contienda fue conocida como Guerra de las Escuelas por tener un origen político y religioso, ya que el clero quería tener nuevamente el manejo educativo del cual había sido retirado, siendo presidente liberal Aquileo Parra y Manizales estando en la estratégica frontera del Estado Soberano de Antioquia, de tradición conservadora, desplaza tropas al arenillo, buscando seguir al Estado del Cauca para atacar. Pero Manizales Manizales ya había sido sitiado en varios frentes por el general Julián Trujillo, quien tenía tropas del ejército bajo su mando, por el cual no solo ganó las diferentes batallas, sino que fue nombrado jefe civil y militar del Estado Soberano de Antioquia. En 1878, Antonio Pinzón Amaya adquiere de Alejandro Gutiérrez Arango la Hacienda La Águila, ubicada a 7 kilómetros de Manizal. Si bien ya se había cultivado café cerca de Manizales desde 1864, es el empresario Pinzón, quien en 1880 tecnifica el café y hace la primera exportación a Londres. Para 1894, Carlos Eduardo Pinzón Posada hereda el próspero negocio de exportación de café de su padre y expande dicho cultivo por todo el territorio. Es de anotar que este mismo año finaliza la construcción de la Catedral de Manizales el arquitecto bogotano Mariano Santa María. Para 1899 estalla la Guerra de los Mil Días. Igualmente Manizales por estar en una frontera con una Antioquia muy conservadora y un Cauca muy liberal, ratifica su condición de cuartel militar. Si bien no hubo combate de Manizales, sí vivió tiempo de permanente su obra, incrementando los fletes de transporte y disminuyendo la mano de obra de producción cafetera. En 1905, con la Ley 17 del 11 de abril, se crea el Departamento de Caldas, ley sancionada por el presidente de Colombia, Rafael Reyes. Dicho departamento fue conformado por territorios del sur de Antioquia y territorios del norte del Cauca. Su primer gobernador fue el político y comerciante cafetero Alejandro Gutiérrez Arango. Una vez Manizales, capital del Departamento del Gran Caldas, y con 
autonomía administrativa comienza un elevado crecimiento, apoyado en la industria cafetera. Manizales importa las primeras trilladoras de café y esto implica que las principales regiones cafeteras de Colombia transporten el café a Manizales para su trilla y con su producción local posterior a exportación. Se puede decir que Manizales fue el primer gestor en posicionar el café suave colombiano en el mundo. Para 1913 Manizales ya contaba con Cámara de Comercio, Reconocimiento Nacional de Educación Pública, Sociedad de Mejoras Públicas, Escenarios Culturales y había iniciado el cable aéreo que comunica a Manizales con Mariquita para bajar costos e incrementar volumen de café por el río Magdalena hasta Barranquilla y su destino final con el extranjero. Para 1920 era tanto el desarrollo comercial de Manizales que era llamada la Chicago de Colombia. Contaba con oficinas de exportación e importantes bancos de cobertura local, nacional e internacional. Manizales en la tercera década del siglo XX sufre tres pavorosos incendios. El primero en 1922 afecta a dos manzanas con 23 edificaciones, del cual solo un local comercial estaba asegurado. El segundo, en 1925, fueron arrasadas 23 manzanas por el incendio. Pero para contrarrestar hubo que destruir otras tantas. En total fueron afectadas 32 manzanas con 470 edificaciones. En este caso, una gran mayoría estaban asegurados. En el tercer incendio, en 1926, se afectaron dos manzanas, incluida la catedral. A raíz de estos incendios y en su proceso de construcción, algunos se fueron a Era Pereira, otros construyeron sus casas quinta retirados del casco urbano. Así nace el actual barrio Versalles. En 1927 se concluye el último tramo del ferrocarril que llega a Manizales, transportando pasajeros y carga principalmente café, llevando el grano hasta Buenaventura para exportarlo por el Océano Pacífico. En 1930 se termina de construir los cables aéreos que comunican de Manizales con Aranzazo y Malabrigo. En total se construyeron cuatro cables, siendo el principal Manizales Mariquita, inaugurado en 1922, con una extensión de 72 kilómetros, el más largo del mundo en su momento, siendo su función principal transportar café hasta el río Magdalena para llevarlo a Barranquilla y de allí exportar el grano por el océano Atlántico. A pesar de la recesión económica que sufría el mundo en 1929, Manizales gozaba de haber reducido sus costos operativos hasta en un 400% por los nuevos medios de transporte. Es de anotar que en 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, la cual es dividida en comité nacional, comités departamentales y juntas municipales. A nivel de inversión social, Manizales y Caldas, por su contundente participación, es ampliamente favorecida. En 1938 es terminada la nueva Catedral de Manizales, siendo la más alta del país diseñada por Julien Polti y construida por la firma Papi Bonarda. Manizales en este periodo reconstructivo y con un gran desarrollo económico hace que en la actualidad sea el centro histórico republicano más grande de Colombia. Es de resaltar que en los años 40 surgen los Azucenos, un grupo de jóvenes emprendedores, visionarios y creadores de empresa, quienes años más tarde, en 1961, con otros empresarios, conforman la Corporación Financiera de Caldas, consolidando el desarrollo industrial de Caldas. En 1955 se realiza la primer Feria de Manizales y dos años después, al marco de dicha feria, se realiza el reinado continental del café. Posteriormente, logrando su acogida por todos los países productores de café, en el año de 1972 se llamó Reinado Internacional del Café, ratificando la importancia cafetera de Colombia ante el resto de países y recordando el papel jugado por Manizales ante dicho producto. Estando en auge las vías carreteables, es eliminado el tren de Manizales en 1959. Posteriormente suspendió en 1962 el sistema de cable aéreo. Para 1966, el primero de julio, es erigido el departamento del Quindío, siendo segregado el departamento de Caldas, cuya capital será Armenia. Posteriormente, el 23 de noviembre del mismo año, es erigido el departamento de Risaralda, con capital Pereira, también segregado de Caldas, quedando así un Caldas más pequeño y continuando su misma capital, Manizales. Manizales, en 1968, crea el evento escénico más antiguo del continente, Festival Internacional de Teatro. En sus orígenes reunía con notados intelectuales como Ernesto Sábato, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. Manizales, conocida como la ciudad de las puertas abiertas o capital mundial del café. 
en 1996, bajo el Acuerdo Municipal número 238, se establece la bandera oficial de Manizales, cuyos colores hacen referencia al arbusto de café, el blanco a sus flores, el verde a su follaje y el rojo a sus frutos maduros. Para el año 2011, la UNESCO declara el paisaje cultural cafetero parte del listado de patrimonio mundial. Manizales, capital del departamento de Caldas, junto con los departamentos de Rizaralda, Quindío y Valle del Cauca, hacen parte de tan honrosa declaración. Gracias por su atención. Una forma de generar sentido de pertenencia por nuestro país es dar a conocer nuestra historia. Chao, chao.